हाई फ्रेंड्स मेरा नाम दीपक गोयल है uh, मैं करियर मैट्रिक्स में रीजनिंग और जीके की फैकल्टी हूँ एम बी ए फाइनेंस हूँ मैं और साथ साथ एस बी ए पी रह चुका हूँ uh, आज मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग के किसी टॉपिक को लेके आपकी हेल्प करने की एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ऑल दो uh, ये जो टॉपिक है एक से दो सवाल ही आते हैं बट अगेन हम एक से दो सवाल भी क्यों छोड़ें टॉपिक का नाम है कैलेंडर कैलेंडर के बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं ठीक है आज कोशिश करते हैं उसको दूर करने की अप्रॉक्सीमेटली टेन मिनट्स लगेंगे दोस्त इसके अंदर और आपके कैलेंडर के ज़्यादातर जो टाइप्स हैं वो कवर्ड हो जाएंगे बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं दोस्त याद रखना कभी भी रीजनिंग में अगर नंबर लेने हैं बेसिक्स इज द की ठीक है सबसे पहले कितने टाइप्स के साल होते हैं आपके टोटल केवल दो तरह के साल होते हैं एक होता है लीप वर्ष या लीप ईयर इसमें क्या होता है फरवरी में उनतीस दिन होते हैं और टोटल होते हैं थ्री सिक्स सिक्स डेज तीन सौ छियासठ दिन एक होता है आपका सिंपल वर्ष सिंपल ईयर सिंपल ईयर में क्या होता है फरवरी आपकी होती है अट्ठाईस दिनों की और टोटल दिन होते हैं तीन सौ पैंसठ सिंपल प्रिटी सिंपल दो तरह के साल होते हैं आपने भी देखे होंगे डन ये तो एक बात हुई दूसरी बात किसी भी साल को कैसे पहचानो क्योंकि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है से मैं आपको दे देता हूं कोई भी दो से नाइनटीन नाइनटी आप कैसे पता लगाओगे कि ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है प्रेटी सिंपल लीप ईयर की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है हर चार साल में एक बार आता है अगर कोई भी चीज हर चार साल में एक बार आएगी तो ऑब्वियसली वो चार से डिवाइड होगी तो आपको कुछ नहीं करना है कोई भी आपको ईयर दिया हो आप उसको फोर से डिवाइड कर लीजिए और फोर से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे नंबर को भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है केवल उसके लास्ट के दो डिजिट को फोर से डिवाइड कर लो अगर उसके लास्ट के दो डिजिट फोर से डिवाइड हो रहे हैं इट मीन इट इज अप ईयर Pretty simple. और अगर डिवाइड ना हो इट इज अल ईयर क्योंकि दो ही तरह के साल होते हैं सो so, क्या ये लीप ईयर है ये इट इज लीप ईयर बिकॉज सिक्सटीन फोर से डिवाइड हो रहा है नाइनटीन नाइनटी सिक्स क्या नाइनटीन नाइनटी सिक्स लीप ईयर है ये yes, क्योंकि ये फोर से डिवाइड हो रहा है अगेन इट्स लीप ईयर क्या नाइनटीन नाइनटी फाइव लीप ईयर है नहीं क्योंकि नाइनटी फाइव डिवाइड नहीं हो रहा है सो इट्स अ सिंपल ईयर डन एक लास्ट कंसेप्ट इस कंसेप्ट से आपके कैलेंडर के सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे और ये कंसेप्ट क्या है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको मैं सिर्फ दो चीजें बताऊंगा इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और ये यूज कैसे होगा अपने आप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा लेट एस सी ये कंसेप्ट है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर डेज आर डेज आर डेज की फुल फुल फॉर्म है रिमाइंडर डेज इसका कंसेप्ट क्या होता है ये क्या होता है इसको दो मिनट के लिए भूल जाते हैं सबसे पहले दो चीजों पे फोकस करते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और दूसरी चीज इसको यूज कैसे करेंगे जब मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं अगेन आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सबसे पहला सवाल कि इसको निकालते कैसे हैं दोस्त आर डे इसको निकालना बहुत सिंपल है रिमाइंडर डे इसको निकालना बहुत सिंपल है जितने भी आपको दिन दे रखे हो जितने भी आपको डेज दे रखे हो आप उसको सेवन से डिवाइड कर लो जितने भी आपके डेज हैं आप उसको सेवन से डिवाइड कर लो और जो भी रिमाइंडर बचे दैट इज योर आर डेज और जब आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर ऑफ डेज को सेवन से आपको डेसिमल वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है जितना कन्वीनियंटली डिवाइड हो सके बस उसको करो और जो भी रिमाइंडर बच गया दैट इज योर आर डेज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछू लीप ईयर में लीप ईयर में आर डेज कितने हैं लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं थ्री इसको डिवाइड करो आप सेवन से सेवन से अगर आप डिवाइड करोगे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव देन देर इज सिक्सटीन सेवन टू जा फोर्टीन टू सो लीप ईयर में आर डेज है टू इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल ईयर में आर डेज कितने हैं सिंपल ईयर में दिन कितने हैं दोस्त थ्री सिक्स फाइव इसको आप सेवन से फिर डिवाइड कीजिए आर डेज सुनते ही आपको सेवन से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है सेवन फाइव जा अगेन थर्टी फाइव ठीक है फिफ्टीन बचा सेवन टू जा फोर्टीन अगेन एक आर डेज ऐसे कितने भी दिनों चार सौ दिनों पांच सौ दिनों आप सिर्फ जब भी आपको दिन दियो आप उसको सेवन से डिवाइड करो जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज योर डेज डन लेकिन अब तक आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बन गए हुए सर क्यों करवा रहे हो आर डेज वगैरह कैलेंडर के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से आते हैं हाँ जी बहुत सिंपल से आते हैं फॉर एग्जाम्पल आज फर्स्ट जनवरी है आज न्यू ईयर है आज सपोज करो मंडे है तो अगले साल न्यू ईयर कब आएगा उस न्यू ईयर के दिन वो ये भी बोल सकते थे आज आपका बर्थडे आज आपकी एनिवर्सरी अगले साल एनिवर्सरी कब आएगी अगेन बेसिक जो जेनेसिस uh, है उसका वो सिंपल सा इतना ही है वो आपको बेसिकली एक डेट दे रहा है फर्स्ट जनवरी से 2016 सपोज करो इट्स मंडे वो आपसे पूछ रहा है अगले साल जो नया साल आएगा उसमें डे कौन सा होगा प्रिटी सिंपल क्वेश्चन ठीक है जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आपने कुछ नहीं करना है आप बस ये डेट देखो ठीक है उस डेट्स के बीच में आर डेज निकाल लो 
मतलब एक जनवरी 2016 से पहले एक जनवरी 2017 तक इस पूरे इंटरवल के बीच में आप आर डेज निकाल लो और जितने भी आर डेज आए आप इसमें जोड़ दो सपोज करो जीरो आर डे आ रहा है मंडे में जीरो जोड़ोगे कौन सा दिन आएगा मंडे सपोज करो एक आर डे आ रहा है मंडे में एक जोड़ोगे कौन सा दिन आएगा ट्यूजडे सिंपल अब सवाल आएगा सर आर डेज कैसे निकाल ले कैसे बताया था मैंने जितने भी डेज हो उसको सेवन से डिवाइड कर दो इस इंटरवल में जितने भी दिन हो आप उसको सेवन से डिवाइड कर दो जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज योर आर डेज अब सवाल आएगा सर इस पूरे इंटरवल में दिन कैसे निकाले जब भी किसी भी इंटरवल में आप आपको डेज निकालने हैं या आपको दिन निकालने हैं आपने कुछ नहीं करना है सिर्फ इस वाले दिन को या इस वाले दिन को काउंट मत करना मतलब आप काउंट कब से कब तक करोगे पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 इसके अंदर कितने दिन होंगे दोस्त आप जानते हो ये पूरा साल कंप्लीट हो गया एक जनवरी 2016 से इकतीस दिसंबर दो एक पूरे साल में कितने दिन होते हैं मैंने आपको बताया था या तो थ्री या थ्री इसके अंदर कितने होंगे आपको कैसे पता चलेगा अगर लीप ईयर या सिंपल ईयर पता चल जाए तो आप बता सकते हो प्रीडी सिंपल क्या ये लीप ईयर है 2016 को डिवाइड करो यस इट इज लीप ईयर मतलब इसमें कितने दिन आएंगे 366 366 में आठ डेज कितने होते हैं टू कौन सा दिन आएगा मंडे में आप दो जोड़ दो वेंसडे सिंपल जनरली बच्चे एक दिन आगे बढ़ा देते हैं और वहीं पर वो प्रॉब्लम लेते हैं ठीक है प्रीडी सिंपल आप ये वाला काम करो डन अब इसी के बेसिस पे मैं आपको तीन चार क्वेश्चंस और देना चाहूंगा सो दैट आपको क्लैरिटी आए ओके दोस्तों तो जैसे मैं आपको बताता कुछ और टाइप्स भी मैं कैलेंडर के आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही टाइप्स हैं बट इतने कम फ्रेम में मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये तीन टाइप्स आपके कवर हो जाए इसके अलावा बाकी सारे टाइप्स हमारी रेगुलर क्लासेस में कवर होते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे बहुत सिंपल है मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है एक जनवरी दो को अगर वेंसडे है अगे न्यू ईयर के दिन अगर वेंसडे है तो अगले साल कौन सा दिन आएगा आप कैसे निकाल सकते हो वही दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा आपने इस पूरे इंटरवल में आर डेज निकालना है और जितने भी आठ डेज हो आप इसके अंदर जोड़ दोगे अगेन आठ डेज निकालने का तरीका क्या है एक जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2000 तक का आप दिन निकाल लोगे अगेन एक पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365 या 366? इसके अंदर कितने दिन होंगे अगेन 2010 इट्स नॉट इट्स नॉट अ लीप ईयर अगेन आठ डेज कितने आएंगे वन तो कौन सा दिन आएगा वेंसडे में एक जोड़ दो थर्सडे अगेन लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन में है ये बहुत ईजी क्वेश्चन की श्रेणी में आ रहा है आप कहोगे सर ये साल ही कंप्लीट नहीं हुआ तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह का क्वेश्चन सपोज करो एक जनवरी को मंडे था एक जुलाई को कौन सा दिन होगा अगेन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम जो मैंने आपको आर डेज का कंसेप्ट बताया इस पूरे इंटरवल में अगेन आप आर डेज निकालो और जितने भी आर डेज आए आप इसके अंदर जोड़ दो अगेन लेकिन इसके अंदर पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा है लेकिन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम पहली जनवरी दो हजार दस से आप तीस जून दो हजार दस तक आप डेज निकाल लो और जितने भी डेज आए आप उसको सेवन से डिवाइड करो आर डेज आ जाएगा जितने भी आर डेज आए आप इसमें जोड़ दो इसमें कितने दिन आएंगे यू नो द मंथ्स जनवरी इस इंटरवल में कौन कौन से महीने आ रहे हैं जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून दीज आर द ओनली मंथ इसमें दिन कितने होते हैं जनवरी में डेज होते हैं आपके थर्टी फरवरी में कितने दिन होंगे टू इट्स नॉट अ लीप ईयर ट्वेंटी डेज थर्टी वन थर्टी थर्टी आप इसको टोटल कर लीजिए आप इसको टोटल करो सेवन से डिवाइड करो जितना भी आर डेज आए आप इसके अंदर जोड़ दो दैट इज योर आंसर लेकिन अगेन इसकी भी एक ट्रिक है आप टोटल अगर ये डेज को करोगे आपका टाइम खराब होगा और मैंने आपको बोला था इस एग्जाम के अंदर बहुत बेसिक है जो मैंने अर्लियर वीडियोस में अपने कहा भी है स्पीड और एक्यूरेसी ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी है तो अगेन आप टोटल अगर इसको डिवाइड करोगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है और मैंने आपको बताया था तरीका तो यही है आप टोटल डेज को टोटल करो और उसके अलावा सेवन से डिवाइड करो आर डेज आएगा दैट इज योर आंसर पर यह भी तो दिन ही है ये भी तो दिन ही है किसी भी कंप्लीट महीने में कितने दिन आ सकते हैं 28, 29, 30 या 31 सर ये भी तो दिन ही है क्यों ना हम यही आर डेज निकाल लें अट्ठाईस के अंदर कितने आर डेज आएंगे सेवन से डिवाइड करोगे जीरो 29 में वन 30 में टू 31 में थ्री सर यहाँ पे सीधे आर डेज लिख दो ना थ्री जीरो थ्री टू थ्री टू सेवन से डिवाइड करते जाओ कितना टोटल आया तीन प्लस तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह को सेवन से डिवाइड करो कितना आंसर आया छः दैट सेट आप मंडे में छह जोड़ दो क्या आंसर आएगा मंडे में अगर छह जोड़ोगे तो आपका संडे दैट इज योर आंसर दैट इज योर आंसर डन अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ू एक तीसरे टाइप को देखू ये सारे जो क्वेश्चन अभी तक आपने देखे थे इसमें हम फॉरवर्ड जा रहे हैं 2010 से 2011 2010 से फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट जुलाई अगेन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा सर बैग भी तो जा सकते हैं हम यस yes, बिल्कुल बैग जा सकते हैं अगर बैग गए सपोज करो थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन को सैटरडे दिया हुआ है और अगर मेरे को कहे एक दिसंबर 2015 को निकालो 2015 को निकालो तो आप कैसे करोगे अगेन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम आप इस पूरे इंटरवल में अगेन वही काम
जनवरी के लोग आप पूरे 31 दिन और दिसंबर मैंने आपको बोला था लास्ट दिन काउंट नहीं कर रहे हैं टू दिसंबर तक काउंट करोगे कितने आगे 30 डेज टोटल कितने हो गए 61 डेज 61 को अगर आप सेवन से डिवाइड करोगे आपके आठ डेज आएंगे पांच अब नॉर्मली हम क्वेश्चन में क्या करते थे प्लस करते थे अब चूंकि इसमें बैक जाना है हमें कुछ नहीं करना सैटरडे में से फाइव माइनस कर दो सैटरडे में से फाइव माइनस करोगे क्या आएगा फ्राइडे थर्सडे वेंसडे ट्यूजडे मंडे मंडे इज आंसर दो सिंपल सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक और इस तरह के ही सारे रीजनिंग के अगर आप क्वेश्चन में कहूँ दे आर वेरी वेरी सिंपल और ये भी बता दूं मैं रीजनिंग में आपकी वो हेल्प नहीं करना चाह रहा कि आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे मैं निकलवा रहा हूँ नहीं क्वेश्चन आपके निकलेंगे बट सवाल ये अगर आप उसको करने में ज्यादा टाइम लग रहा है मैं हेल्प कर सकता हूँ उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करवाने में और ट्रिक बेस्ड करवाने में दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो मैं हमेशा करता रहता हूँ एक छोटी सी ट्रिक ऑल दो ये भी एक ट्रिक थी अपने आप में एक और ट्रिक इसी रीजनिंग के टॉपिक की लेटेस्ट सी ओके दोस्त जैसे मैं कह रहा था एक और टाइप अगर हम स्टडी करना चाहें डिफरेंट टॉपिक की जिसमें कि टेक्निक बहुत सिंपल सी यूज होगी फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन इसमें कितने ट्राइंगल होंगे आप इसको काउंट करके निकाल सकते हो अगर आप निकालने की कोशिश भी करोगे हो सकता है सही आए हो सकता है गलत आए मैं क्यों कह सकता हूं हो सकता है गलत आए बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये जो मेथड है हमारी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है अगर हमें ट्राइंगल दिखे तो हम सही बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम अगर मैं आपकी लंबे तरीके से कट करना चाहूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देन एट नाइन टेन लेकिन हो सकता है आप में से कहीं को टेन दिखे ही ना हो ये हो सकता है और पेपर में भी तो ये हो सकता है और अगर आपके चार दिखे पांच दिखे और अगर ऑप्शन हुआ तो आप पांच मार्क आगे बढ़ जाओगे अगेन नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाओगे अगेन इस ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल ट्रिक है आप कैलकुलेट ही मत करो और पूरा आंसर आपका दो से चार सेकंड में निकल जाएगा ये खाली जगह देख रहे हो दोस्तों आप इसमें काउंटिंग लिख दो वन टू थ्री फोर लिख दिया इसको टोटल करो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना होता है टेन अगेन वही आंसर आ गया सर आपका प्रेटे सिंपल क्यों मेहनत कर रहे हो बेकार में बिकॉज आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सांसें निकालो और यही ट्रिक आपकी हर जगह लगेगी से आपके कुछ लाइंस बढ़ गई अगेन इसके अंदर कितने आंसर होंगे वन टू थ्री फोर फाइव काउंट करने की जरूरत ही नहीं है टोटल कर लो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन दैट्स इट सो अगर मैं समराइज करना चाहूँ बॉस रीजनिंग इज वेरी वेरी सिंपल जी के इज वेरी वेरी सिंपल इनफैक्ट एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल अगर आप उसको सही तरीके से करते हो ठीक है अगेन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपकी कुछ हेल्प हुई होगी और अगेन मैं कहना चाहूँगा अगर आपको इससे ज़्यादा भी कोई डिटेल्स चाहिए प्लीज़ हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए करियर मैट्रिक्स तीनों सेंटर हैं रोहिणी उत्तम नगर मुखर्जी नगर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू प्लीज़ उस पर लॉग कीजिए हमारे बाकी सेंटर्स के भी नंबर उसमें अवेलेबल है और कोई भी अगर दिक्कत हो इस वीडियो के नीचे प्लीज उस पर लाइक कीजिए अपने सवाल भेजिए कमेंट कीजिए उसको शेयर कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपके सिलेक्शन में कुछ आपकी हेल्प करता हूँ थैंक यू